بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواصل الحمد بنعم ونعم بالشكر نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه النفوس البتاء عما أمرت به والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بداية أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو tukiwa tunaendelea kuelezea yale ambayo yanahusiana na uombezi lakini katika swala hili tutaangalia masharti ya kuwashamili watu ili shafaa si kwamba hii shafaa ambayo tumeielezea haina masharti ndio katika mazungumzo yetu yaliyopita tulipokuwa tunazungumza tulijaribu kuelezea baadhi ya masharti lakini tumetenga mlango maalum kwa ajili ya kuelezea sasa masharti kwa upana zaidi ambayo yanahusiana na kupata shafaa si kwamba kila mmoja atapata shafaa hivi hivi lakini labda nirudie baadhi ya maelezo katika mazungumzo yetu yaliyopita kuhusiana na falsafa ya kuwepo shafaa tulisema kwamba ndugu zangu wa Islam Mwenyezi Mungu kafungua mlango wa toba hivyo hivyo kama alivyofungua mlango wa toba ambao sote tunakubaliana katika waislamu kwamba upo kwamba Muislamu anaweza kutubia madhambi yake kwa kupitia mlango ule hivyo hivyo Mwenyezi Mungu kafungua mlango wa shafaa ili milango iwe mingi na mipana zaidi ili waislamu wasikate tamaa kutokana na aya ambayo inatukataza tusiwe eh, tusikate tamaa katika rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tukajaribu kutoa mifano ndugu zangu wa Uislamu ambayo ni mifano hai kwamba ukija kuangalia kwa nini wafuasi wa kikundi cha kiwahabi wanaongoza kufanya mambo ya maajabu katika ulimwengu wa sasa hivi ukifanya utafiti ni kwa sababu ile milango ambayo inamfanya Muislamu wa uhakika kuwa na matumaini mingi wameifunga miongoni mwa milango ambayo imefungwa ni mlango huu wa, wa shafaa kwamba kitu shafaa ni bida hakipo lakini tulielezea kwamba Mwenyezi Mungu alifungua mlango wa toba ili yule ambaye anafanya madhambi asije akakata tamaa kwa madhambi yake mengi aliyoyafanya ikawa ni sababu ya kuendelea kufanya madhambi. 
ina maana kama Muislamu atafahamu kwamba kuna mlango wa toba na roho ikawa imemsuta kwamba hapa umefika kikomo usifanye madhambi tena hebu kaombe msamaha basi mwanadamu atakimbilia mlango wa toba na kuomba msamao nikisema mwanadamu na kusudia Muislamu ambaye anaamini mlango wa toba kwa hiyo atakimbilia mlango wa toba na kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala msamaha kwa sharti asirudie yale madhambi ambayo aliyafanya au alikuwa akiyafanya sasa hapa hutoweza kukata tamaa katika rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu alisema kwamba innahu huwa alghafurur rahim yeye ni mwenye kutoa msamaha lakini mwenye huruma hivyo hivyo mlango wa shafaa Mwenyezi Mungu ameufungua ili watu kwanza waamini kwamba kuna watu ambao ni vipenzi vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa heshima walionayo mbele ya Mwenyezi Mungu basi wanaweza wakajikurubisha kwao au wanaweza wakapata uombezi wao mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mfano wa watu kama hao ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sasa ukija kwa hao wafuasi wa kikundi cha kiwahabi wanapinga hata shafaa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa hiyo utawakuta wale wengi ambao wanafanya madhambi kati yani katika wao wamekata tamaa kwa sababu hawaoni namna gani waweza kujikomboa na kujitoa katika ile hali ya kukata tamaa kutokana na madhambi walionayo ndio sasa itakuja mambo ya uzushi kwamba waweza ukasabehewa madhambi yako lakini kwa masharti ima ujifunge mabomu kisha uingie sehemu fulani ima uingie ndani ya kanisa uwaripue watu au uingie ndani ya msikiti wa wafuasi wa madhahabu nyingine ambao hawakubaliani na wao wajiripue kwamba hapa utapata utasamehewa na utaingia ndani ya pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tunasema swala hili ni uzushi kwa sababu hakuna kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuiua nafsi. Aya nyingi ambazo zinaharamisha kuiua nafsi. Nafsi ambayo haina hatia toban. Kuiua nafsi ambayo haina hatia ama mtu kama ni kafiri basi kuna yani wewe kama utahisi kwamba ni kafiri au si muislamu au si muislamu basi kuna misingi yake ya amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kwamba namna gani utaweza kumfikishia ujumbe wa dini tukufu ya Kiislamu ama si katika madhehebu yako vile vile tumia njia zile zile umfahamishe madhehebu yako ili aweze kukubaliana na madhahabu na madhehebu ambayo unaifuata na hapa ana uhuru wa kuifuata hiyo madhehebu au kuikataa madamu yeye ni muislamu abaki na madhehebu yake katika uislamu wake huo ama swala la kulazimisha kuwaua watu kwa kutarajia kwamba huu ndio mlango ambao umefunguliwa kwa ajili ya kusamehe madhambi kwa kweli tunasema kwamba ni makosa makubwa. Na ndio maana unaona sasa wafuasi wa kikundi kama hiki wanaongoza kujiripua. Na tukasema katika maelezo yetu kwamba ukifanya utafiti utakuta wale wengi ambao wanajiunga na vikundi kama hivi kwa ajili ya kujiripua na kuwaripua wanadamu katika sehemu zao misikitini na makanisani ni wale vijana ambao asilimia kubwa walikuwa ni waovu walikuwa wanatenda madhambi sasa kwa sababu wamekata tamaa na tobani hawana ujuzi hawajui milango ipi ambayo imefunguliwa kwa ajili ya kuwaondolea ile hali ya kukata tamaa kutokana na madhambi yao sasa kwa kutojua wanakuja kudanganywa na watu ambao wana malengo yao imma ya kisiasa au ya kidini 
kwamba nyinyi mkijiripua mtapata shafaa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na wale kwa sababu wao wamekata tamaa wanaona kwamba hatuna haja kuendelea kuishi kwa sababu ya madhambi ambayo tumeyafanya na alhamdulillah tumeambiwa mlango huu basi ebu tutekeleze ili tuweze kupata kusamehewa makosa yetu unaona sasa ndo utawakuta asilimia kubwa wale ambao wanajiripua ni wale ambao roho zao zimekuwa ngumu kwa sababu ndugu yangu muislamu haiwezekani kwa muislamu ambaye roho yake ni nyepesi na anajua Qur'ani kwamba usiiwe nafsi bila kuwa na hatia yoyote mtu akajitoa akajiripua akamuua hata mtoto mdogo ambaye hana hatia naam haya kama una ihtimali kwamba yule ambaye ni mtu mzima ana madhambi ana nini lakini na yenyewe lazima uwe na ushahidi wa kuthibitisha kwamba ana madhambi unaona sasa unawaripua hata watoto wadogo hata watu wazima sasa unakuta asilimia kubwa wale ambao wanafanya hivi ni wale ambao wamekata tamaa katika maisha yao lakini kutokana na madhambi wanayofanya au hata na mambo mengine ambayo yanaweza yakawafanya kukata tamaa maana Mwenyezi Mungu anaposema kwamba la taqna tu min rahmatillah kwamba usiwe na usikate tamaa katika rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata kama wewe utakuwa ni fakiri ufakiri wako usiwe ni sababu ya kukata tamaa katika rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo tukasema kwamba hata utakuta hao vijana ambao wametoka katika nchi za Ulaya ndo wanaongoza kuletwa katika maeneo ya vita wakidai kwamba wanakwenda katika vita ya jihadi na baadhi ya vijana katika maeneo ya Kiislamu ambao ni waovu ndo wanaongoza kufanya hivyo lakini yule kijana ambaye ni mwema na anafahamu ubinadamu hawezi kujisajili na kwenda kufanya uchafu wa namna hii kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba mlango kama huu wa toba na mlango wa shafaa na milango mingine ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka kama tawasul ili kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kupitia watu wema ni milango ambayo ina maana na ina falsafa kubwa ya kuweza kumjenga mwanadamu kuwa na mahusiano mazuri na mema na muumba wake mola wake ambaye amemuumba lakini pia hii ni milango ambayo inampa mwanadamu inampa muislamu kuwa na matumaini kwamba hata kama nitafanya madhambi eh, na sijapindukia basi naweza nikapata uombezi wa watu wema au naomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu yani kutumia mlango wa toba Mwenyezi Mungu akamsamehe kwa hiyo ndugu zangu wa Islamu haya ni mambo ambayo yana falsafa kubwa sana lakini na kushangaza aweza akajitokeza mtu ambaye anajiona kwamba ni mwanachuoni akapinga kutokana na matamanio ya nafsi za, ya nafsi yake na kama tulivyosema kwamba akiwa na malengo mengine ima wakati mwingine aweza kuwa na malengo ya kisiasa malengo ya kidini malengo ya kishaitani na kadhalika Ali Mawlai Ali Mawlai Ali Mawlai Ali Mawlai Sasa baada ya kuelezea hayo tuangalie masharti ya kuwashamili wale ambao watapata shafaa si kwamba kila mmoja vile vile atapata shafaa kwa hiyo lazima ukubali kwamba kuna masharti miongoni mwa masharti ambayo tuliyataja ndugu zangu wa Uislamu ni kwamba kuna kutomshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maelezo yangu yaliyopita jambo hili nililifafanua sana kwamba haiwezekani shafaa au uombezi wa wale ambao watapewa heshima hii 
ya kuwaombea waislamu wakamuombea yule ambaye alikuwa anamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala swala hili halitowezekana kitu kingine ni kwamba al-ikhlasu fi shahadati bi tawhid uwe na ikhlas pale unapo toa shahada kushuhudia kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sharti la pili ambalo nimelisoma sharti la kwanza kutomshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sharti la pili al-ikhlas fi shahadati at-tawhid uwe na ikhlas katika kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na katika sharti hili la pili bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema shafa'ati liman shahida an la ilaha illa allah mukhlisan yusaddiqu qalbuhu lisanahu wa lisanuhu qalbahu kwamba shafa'a ya bwana mtume itamwendea yule ambaye anapotaja shahada au anapoitamka shahada kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Mwenyezi Mungu mmoja sasa haya matamshi ayatamke akiwa na ikhlas kwamba siwezi nikamshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu chochote lakini vile vile anasema kwamba moyo wake usadiqishe ulimi wake si kwamba moyo utakuwa na mambo fulani na ulimi unatoa mambo mengine ulimi in, una, inabidi utoe yale ambayo yako moyoni na vile vile moyo uthibitishe yale ambayo yako ulimini yani kama alivyosema kwamba yusaddiqu qalbuhu lisana kwamba moyo usadiqishe ulimi wake kwamba yale ambayo yako moyoni yawe ni yale yale ambayo yatatoka ulimini na yale yale ambayo yatapita ulimini yawe yanatoka moyoni vile vile si kwamba ulimi uwe na mambo fulani na moyo uwe na mambo mengine na toba ni hapo tutakuja kwamba itakuwa ni sehemu ya unafiki kwa sababu munafiki ni yule ambaye ana mambo moyoni lakini ulimi una mambo mengine sasa bwana mtume anasema utakapotamka shahada ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uwe unajua kwamba moyo wako ni kweli unakiri na kukubali kwamba huyu ni Allah ambaye hana mshirika na usimshirikishe na chochote sasa hilo ni sharti la pili na hadithi kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa wasallam ama sharti la tatu ni kwamba adam kaunihi nasibia kwamba huyu ambaye atapata shafaa asiwe ni katika manasi manawasib wale ambao hawampendi bwana mtume Muhammad na kizazi chake watu wa namna hii hawawezi kupata shafaa na kitu kingine au sharti lingine ni kwamba adamul istikhfafi bisala kwamba yule ambaye anatarajia kupata shafaa asiwe ni katika watu ambao wanadharau swala yani yeye ana ile dharau ya nini ya swala swala anaiona kwamba ni kitu cha kawaida la yusalli yeye haswali na muda wa swala basi yani anaona kwamba swala ni kitu cha kawaida yani la indahu ihtimamu biswala ma indahu ihtimam biswala hana umuhimu wote wa swala sasa sharti la kupata shafaa ya bwana mtume ni kwamba wewe utilie umuhimu swala basi 
na katika hilo al-imamu al-kadhimu alayhi salam anasema innahu la yanalu shafa'atana man istakhaffa bisala kwamba hatopata shafa'a yetu shafa'a ya mtume na maimamu yule ambaye anadharau nini anadharau swala yani swala anaiona kwamba ni kitu ambacho hakina uzito inna salata tanha anil fashai wal munkar tulishawahi kuelezea umuhimu wa swala lakini sehemu nyingine ni kwamba hatopata shafaa yule ambaye anaipinga shafaa adam takidhibi bi shafaati nabi kwamba wewe usiwe ni katika wale ambao wanapinga shafaa kama hun kama wewe huna itikadi na shafaa na unaipinga bas tambua kwamba wewe huna shafaa ya bwana mtume na wale ambao Mwenyezi Mungu amewapa uwezo wa kuwaombea waislamu al imamu ali ibn musa ridha alayhi salam kutoka kwa amir muminina ali ibn abi tarbi anasema man kadhaba bi shafa'ati rasulillah lam tanaluhu kwamba yule ambaye anapinga shafaa ya bwana mtume kwa bwana mtume hana shafaa basi atambue kwamba hiyo shafaa haitomfikia yani hata kama wale watamuombea lakini haiwezi ile shafaa kumwendea kwa sababu yeye alikuwa anapinga shafaa ya bwana mtume na shafaa ya wale viongozi watukufu kwa hiyo ndugu zangu wa islam kimukhtasar ni kwamba haya ni baadhi ya masharti ambayo lazima yatimie kwamba usiwe katika haya mambo usifanye haya mambo ili uweze kupata shafaa ama kama utafanya haya mambo na utakuwa na hizi sifa basi tambua kwamba wewe huwezi ukapata shafaa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama pamoja na maimamu watukufu tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fi yatabi'una ahsana wa ila huna aqul lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh